xin chào tất cả các bạn à, hôm nay với tỉnh đông quân giới thiệu cho các bạn hai dòng laptop một là asus vivobook x 509 chín sc và một cái laptop là dell xpiron là ba năm đặc điểm của hai chiếc laptop này là đó là đều sử dụng đều có các màn hình màn hình là full hd và một trong những điểm giống nhau của hai chiếc laptop này đó đều có các màn hình rời và màn hình của nó là Full HD và RAM của nó cũng là 8GB nó chỉ khác ở đây đó là một một cái là chuyên hãng của một cái là của hãng Dell một cái là hãng là của hãng Asus và một cái là chuyên về đồ hòa một cái là chuyên về chơi uh, game và sự khác nhau của hai chiếc laptop này nó như thế nào bên uh, tay trái mình đây là chiếc Asus Chiếc Asus này nó sẽ có cấu hình là i5-8265U, 4 nhân 8 luồng và RAM 8 g bớt 2133 Ngoài ra nó còn có HDD là 1T và SSD là 128 g cho tốc độ xử lý và tốc độ chạy rất là cao và khi chúng ta làm việc trên SSD và muốn lưu trữ dữ liệu lâu bền và phòng khi bị lỗi hay là bị mất dữ liệu trên SD thì chúng ở đây mình đã gắn sẵn thêm một ổ HDD và dung lượng của ổ HDD này đã lên tới 1T cho bản thân xuất lưu trữ ngoài ra chiếc laptop này nó còn có một cặp màn hình rời là MX230 và VRAM của nó là 2GB giúp cho chúng ta xử lý tốt trên các cấu hình trên FPS nổi tiếng hiện nay đặc biệt ở đây mình đã thử trên tựa game là Valorant tuy rằng màn hình là full hd và tần số kết là 60 mươi hz nhưng thì chiếc máy tính có thể kéo fps lên tới 100 gần 150 fps và dao động ở 140 tới 150 fps khi mình thử trên tờ game đó là valorant đương nhiên là khi mà mình đã thử trên tờ game valorant thì các bạn chơi thêm đó là có thể kéo thêm đó là game cpro hay là lol họ đã cận nhiều từ game bắn súng hiện nay vì sao mà chiếc laptop này nó cũng thuộc dạng là làm đồ hòa hay là chơi game tầm trung nhưng mà mình không khuyến khích ở chơi ở việc các bạn làm đồ hòa ở đây là vì là đồ lệch màu ở trên màn hình của chiếc iPad này nó đã lên tới 2,2 phần trăm cho nên khi làm đồ hòa các bạn nên chuẩn bị đó là màn hình rời và tất nhiên là khi mà làm đồ hòa thì các màn hình nó sẽ không có xử lý nhiều chức năng ở trên đồ hòa khi các bạn làm và nó phụ thuộc chủ yếu là các màn hình on board nhưng mà khi các bạn xử lý đồ hòa nó cũng rất là tốt nói về ưu điểm và nhược điểm của chiếc máy này ưu điểm của nó là cấu hình bị mạnh mức giá thì cũng ở tầm trung và cái hình trạng bên ngoài của nó cũng rất là đẹp nữa lớp vỏ đằng sau với lớp vỏ mặt trước là bằng nhựa âm thanh cũng hiểu Sonic Master nghe cũng rất là sướng nhưng điểm mình không không thích ở chiếc laptop này đó là phần tản nhiệt của chiếc laptop này Chi, chiếc quạt tản nhiệt nó sẽ nằm ở đây và nó hút khí vào ở đây và nó sẽ đẩy một luồng khí ngay từ đây ra tới tầng tản nhiệt ở đầu này nếu nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy là chỉ có một chiếc quạt tản nhiệt ở chỗ này Hầu như là mình thấy cái lúc mình thử chạy on game thì tản nhiệt chưa được tốt Nhìn xung quanh một laptop này nó cũng nhìn các cổng kết nối hay là bề ngoài cũng rất là đẹp Và cổng kết nối thì đầy đủ và đặc biệt là nó còn có thêm cả cổng Type-C giúp cho chúng ta truyền tải dữ liệu với tốc độ rất là cao Ok, mình sẽ để chiếc lắp này qua một bên Tiếp theo, đó, đây, đây là chiếc lắp tốc đeo Với chiếc lắp tốc đeo này thì cấu hình của nó sẽ như sau Cấu hình của nó sẽ có CPU đó là i5 1135G7 4x8 luồng và trung nhiệm mắt của nó là tốc 4.2GHz 
và tất nhiên nó cũng sẽ là ram 8 g nhưng mà bớt của nó ở đây tầm lên tới ba nghìn hai và nó có hai cặp màn hình một là cặp một là cặp màn hình onboard iris xe graphics còn hai là nó cũng có thêm một cặp màn hình rời đó là mx ba ba mươi và ram của cặp màn hình này cũng là hai g đây là cặp màn hình iris xe graphics với các màn hình này nó sẽ xử lý rất tốt khi mà chúng ta làm đó là đồ về đồ họa vì các màn hình MX330 của Nvidia thì nó sẽ bổ sung cho các bạn tốt khi mà các bạn on game và khi mà các bạn làm đồ họa thì thực sự mình thấy là nó chưa có phát huy được hết chức năng của nó ở khi mà các bạn làm đồ họa nhưng ngược trở lại nó sẽ có các màn hình Intel Iris Xe Graphics này nó lại xử lý quá tốt ở trên và ở trên máy tính khi mà các bạn làm đồ họa Cụ thể đây mình đã test thử Premiere Pro và Adobe Photoshop phiên bản CC 2019 Thì khi render Premiere mình thấy nó render rất là tốt Ở đây mình sẽ kéo ra thử một video các bạn có thể xem thử Render rất tốt, không có hiện tượng giật lag cái gì luôn nha các bạn Và tiếp theo mình sẽ kéo thêm thử Ở đây chiếc laptop này hiện tại là RAM của nó 8GB Nếu các bạn làm đồ hòa thì mình nghĩ tốt nhất là mình nên nâng RAM lên ít nhất là 16GB Khi đó các bạn làm tắc vụ, làm đồ hòa trên các tắc vụ đa nhiệm và trên RAM nó sẽ tốt hơn Đây, các bạn có thể xem Đây các bạn có thể xem Render Premiere rất là tốt nhé các bạn Ngoài ra mình còn thử làm thêm đó là ở Photoshop Và có một phần mềm Render Video nữa đó là Pro Show Khi làm việc với Pro Show mình đã thử rất nhiều hình ảnh và rất nhiều slide khác nhau và khi uh, mở các slide lên và mình đấy sẽ trồng các slide lên nhau rất là tốt luôn đấy các bạn đây các bạn có thể xem
Đây các bạn xem FPS ở đây Đây, các bạn có thể xem Rất là mượt luôn FPS vẫn đang nằm ở 124 Một cấu hình tầm trung thì các à, Với mức giá tầm trung mà mình đến kêu về, về thì các bạn nghĩ sao Thank you.